Ciao a tutti amici, eccomi di ritorno con una nuova dolce ricetta dedicata alla Pasqua. Stavolta una ricetta sarda antica della mia nonna, la torta di ricotta proprio come si faceva un tempo, più la crema pasticcera perfetta insegnatami da lei stessa all'età di ben 90 anni. Una crema liscia, vellutata e senza grumi, è facilissima da fare perché è veramente super veloce da realizzare entrambe sia torta che crema senza glutine quindi perfette per i miei amici celiaci tradizione vuole che nella nostra famiglia da anni viene preparata proprio questa torta durante il periodo pasquale sia senza crema e gocce di cioccolato sia con sia con uvetta sultanina sia con canditi ottima e speciale in ogni modo profumatissima grazie alle scorze dei limoni sardi che le conferiscono un gusto strepitoso è deliziosa e dalla consistenza sofficissima grazie alla presenza della ricotta sarda Rigo e ovviamente di pecora proposta per voi per pasqua ma adatta ad ogni periodo dell'anno spero tanto vi possa far piacere seguire tutto il procedimento e provarla voi stessi mi raccomando state qui fino alla fine del video perché ci sarà una sorpresa per voi inizieremo a preparare la crema pasticcera all'interno di un pentolino antiaderente versiamo 400 ml di latte 100 ml di panna fresca non zuccherata e strisce di scorza intera di limone non trattato prelevate con un pela patate ora incidiamo una bacca di vaniglia preleviamo con un coltello i semini e li uniamo al composto trasferiamo il pentolino sul fuoco e portiamo a sfiorare l'ebollizione nel mentre all'interno di un'altra ciotola uniamo 150 g di zucchero, 4 tuorli prelevati da uova grandi e montiamo con le fruste elettriche per circa 2 minuti. Uniamo ora 30 g di farina di riso e 20 g di fecola di patate e continuiamo a montare per un po'. Ecco, il composto dovrà avere proprio questa consistenza. Una volta che il latte avrà sfiorato l'ebollizione, allora abbasseremo completamente la fiamma, elimineremo le scorze del limone e ci verseremo dentro tutto il composto con i tuorli appena preparato. Attendiamo così circa un minuto senza mescolare a fiamma bassissima e quando notiamo che si sta sollevando, vedete, proprio l'uovo e si stanno formando tutte le bollicine sulla superficie come se fosse un cratere, allora alzeremo di pochissimo la fiamma e mescolando per circa due minuti con una frusta a mano faremo addensare il composto. Ma guardate che bello, ci vuole veramente pochissimo tempo. Spegniamo e continuiamo a mescolare bene. Liscia e vellutata e prontissima. La trasferiamo subito all'interno di una ciotola in vetro in modo tale che si freddi il più velocemente possibile. Copriremo con pellicola trasparente a contatto con la superficie della crema e ora ci occuperemo invece dell'impasto della torta. In tutto ci occorreranno 200 g di zucchero che divideremo tra tuorli e albumi. Quindi all'interno di una ciotola versiamo circa 100 g di zucchero e i restanti li metteremo da una parte perché eh, ci occorreranno per dopo. Nella stessa ciotola aggiungiamo 250 g di ricotta bella asciutta e di pecora, 3 cucchiai colmi di panna fresca non zuccherata e la scorza grattugiata di un limone biologico sempre non trattato. Mescoliamo bene con uno sbattitore elettrico. Ora in una ciotola dovremo versare gli albumi, mentre nell'altra i tuorli e precisamente nella ciotola contenente la ricotta mescolata con zucchero e scorza versiamo un tuorlo grande alla volta. Diciamo che un tuorlo non deve vedere l'altro, ecco. L'albume lo versiamo nell'altra ciotola e nel mentre mescoliamo il tuorlo al composto di ricotta. Attenzione a non sporcare la ciotola contenente gli albumi perché questi ultimi altrimenti non monterebbero più. 
In tutto ci occorreranno tre uova grandi intere più un albume, sempre prelevato da uova grandi e tutte a temperatura ambiente, mi raccomando, compresa eh, ovviamente la ricotta, che prima appunto non, non ve l'avevo detto. Procediamo quindi in questo modo così come state vedendo in video. Puliremo le fruste del nostro sbattitore elettrico, le laveremo sotto l'acqua corrente e le asciugheremo per bene e monteremo gli albumi a neve fermissima. Inizieremo a montarli con un pizzico di sale e non appena uscirà una bella schiuma uniremo poco per volta i restanti 100 g di zucchero nel mentre che continuiamo a montare per bene. Mescoliamo insieme e setaceremo insieme 150 g di farina di riso, 150 g di fecola di patate e una bustina da 16 g di lievito per dolci vanigliato e sempre senza glutine. Li setaceremo piano piano sul composto di tuorli, ricotta, zucchero eccetera, nel mentre che mescoliamo bene il tutto. Con l'aiuto di una spatola e con movimenti delicati dal basso verso l'alto uniremo anche gli albumi poco per volta e mi raccomando sì per evitare di smontare il composto. E alla fine dovrete ottenere questo risultato, un impasto super cremoso, liscio e spumoso. Ci prepariamo una tortiera di 26 cm di diametro unta con poco olio e infarinata, ci versiamo dentro circa metà del composto, lo livelliamo per bene con una spatola, poi mettiamo dentro una sac à poche la crema ormai fredda e creiamo una spirale così come vedete nel video. Ricopriamo con il restante impasto, lo livelliamo bene e ripetiamo il procedimento con la crema. Ecco qui. Ora a questo punto potrete decidere voi se lasciarla così o aggiungere le gocce di cioccolato fondente così appunto come ho fatto io oppure l'uvetta sultanina o i canditi o ancora granella di frutta secca a piacere insomma libero spazio alla vostra fantasia potreste anche aggiungere un po' di cacao in polvere o alternare crema e crema alle nocciole e creare due tipi di spirali differenti Inforneremo la nostra torta girella sarda di ricotta a 180 gradi per circa 40 minuti. Mi raccomando, in forno già caldo, preriscaldato da almeno 10 minuti nel ripiano centrale. Ma prima di estrarla dal forno vale sempre la prova stecchino. Ma ed eccola prontissima. Mm, non potete immaginare il bel profumino che ha rilasciato in tutta la casa. E quanto è scenografica questa spirale alternata crema e cioccolato che mm, si vede così lievitata. È una sorta di torta veneziana, vero? Ricordo un po' proprio quelle tipiche brioche veneziane con la crema tutta sopra sistemata così a mo' di girella fantastiche fantastica <ride> una delizia immensa stratosferica la faremo freddare e poi la potremo eh, estrarre dallo stampo e gustare ecco il taglio e vi mostro subito la fettona quanto è soffice vi voglio far vedere anche subito l'interno che cos'è ma eh, giudicate voi stessi che cosa stupenda la torta di ricotta è una delle torte in assoluto più apprezzata a casa mia soprattutto da mia mamma e visto che pochi giorni fa ha compiuto gli anni ho pensato bene di rifargliela era felicissima e se l'è gustata proprio bene bene a colazione con tre belle fettone <ride> infatti ecco in arrivo il finale del video vedrete assisterete alla nostra colazione in diretta con le nostre opinioni e pareri mentre ce la gustiamo e pappiamo tutta spero tanto che la proverete anche voi e se vi fa piacere seguitemi anche sugli altri social instagram facebook telegram troverete tanto tutti i miei contatti giù in descrizione e anche nel primo commento Babbo se la sta gustando bene. Saluta gli amici di YouTube, Babbo, tutto addormentato, ancora in pigiama. Ciao, ciao, amici di YouTube. <ride> Dai, guarda, sta nascondendo. Guarda, guarda, è tutta nascosta. Non si vede neanche la fetta. Mm. <ride> e c'è mia, e guai a chi me la tocca. Buona, buona, buona. Buona inzuppata? Sì. Morbida, morbida. 
Yum. Vi aspetto e vi abbraccio forte forte, vi rimando ai prossimi video, ciao! Fantastica.